മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എത്ര മാത്രം കരുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താബാദ് എന്ന ചിന്തയാണോ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അത് നടക്കുവാൻ ശുപാർശയോ കൈക്കൂലിയോ കാലുപിടിക്കലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഈ ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രമാത്രം ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കരുതലുള്ള വ്യക്തി ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു ദൈവവൈതലന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം റോമാലേഖന പഠനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പഠനം താങ്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല റോമലേഖനത്തിലെ വിഷയവിഭജനം ഇതിനോടകം താങ്കൾ മനഃപ്പാടമാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കെ റോമാലേഖനത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച അലവ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതെ ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ രക്ഷ എന്ന വിഷയം അടുത്ത മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വേർപാട് എന്ന വിഷയം ഒടുവിലത്തെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ എന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് തിരിക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങൾ ഇത്ര ഭംഗിയായും വ്യക്തമായും ചിട്ടയായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ലേഖനവും ഇല്ല എന്നത് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രായോഗികമായ അധ്യായങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് ഒരു ദൈവവൈതൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നതത്രേ അതിനുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വേറൊരു ചിന്ത കടന്നുവന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം പെരുമാറേണ്ട വിധം വ്യക്തമായി ദൈവവചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ വളരെ പ്രായോഗികമായ ഒരു ചിന്ത അല്ലേ അതാണ് വിശുദ്ധ പോലോസ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പെരുമാറ്റ രീതി എപ്രകാരമായിരിക്കണം ഞാൻ സത്യമറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും എവിടെയും ആരോടും പെരുമാറാമെന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് സത്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് പ്രഘോഷിക്കുക അതുമാത്രമാണോ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളി ചില സംഗതികൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ വേറെ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണെന്ന കാര്യം മറക്കാതെ ഞാൻ പറയട്ടെ അവ തെറ്റായി ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം പിന്നെന്തിനാ വേദപുസ്തകം എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതുതന്നെയാണല്ലോ നാം പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രമാണം എന്തായിരിക്കണം അതത്ര നാം കണ്ടത് ഇതിന്റെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ പെരുമാറ്റ രീതിക്കുള്ള മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണങ്ങൾ അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തേത് ഈ വിവാദപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാകുന്നു എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം ദൃഢമായ ഒരു വിശ്വാസം ചഞ്ചലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് അതിന് വിശുദ്ധ പൌലോസ് ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ എന്നാകുന്നു നല്ലൊരു പ്രമാണമാണല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രമാണം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയാകുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് അതിന് പറഞ്ഞത് താൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തന്നെത്താൻ വിധിക്കാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നത്രേ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംശയാസ്പദമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുക ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ പ്രതീക്ഷയോടും ഉത്സാഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും എനിക്കിത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ അതോ പിന്നീട് കുറ്റബോധത്തിൽ ഞാൻ ഞെളിപിരി കൊണ്ട് നശിക്കേണ്ടി വരുമോ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഉറപ്പോടെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ കുത്തലുണ്ടായോ എന്ന ചോദ്യം ഇനിയും 
നാം മൂന്നാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രമാണം നോക്കുവാൻ പോകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം അതല്പം ചിന്തിച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അത് വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം ബലഹീന വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വേർപാട് എന്ന വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി യഹൂദന്മാരും ജാതികളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒടുവിലായി പൌലോസ് ജാതികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് റോമയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജാതികളുടെ അപ്പസ്തോലൻ എന്ന തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു ഈ ലേഖനത്തിലെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തോടെ പൌലോസ് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ ബലഹീനതകളെ ചുമക്കുകയും നമ്മിൽ തന്നെ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണിത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ദൈവപൈതലിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവപൈതൽ മദ്യം കഴിക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനിയും കള്ള് കുടിക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല കള്ളൊഴിച്ച് പുളിപ്പിച്ച അപ്പം പോലും അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ കേക്ക് പോലും തിന്നരുതെന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ദൈവമക്കളുണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറഞ്ഞവരാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവവൈതലിനെ ഭക്ഷണത്തിന് താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ട് കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന് ആളിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഏതെങ്കിലും മദ്യം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കേക്ക് കൊടുത്താൽ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വാസ്തവത്തിൽ മുറിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ ഓ അവൻ അല്പനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയരുത് ഒരാളെ ഒരു വിധത്തിലും മുറിപ്പെടുത്തുവാൻ താങ്കൾക്ക് അവകാശമില്ല ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആ സമയത്ത് വാർത്ത പോലും വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാമായിരിക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കേട്ടോ കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കരുതി ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രകാരത്തിലും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എത്ര മാതൃകാപരമായ ചലച്ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സിനിമാശാലയിൽ പോകുവാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അങ്ങനൊരു ചിത്രം കാണുവാൻ താങ്കൾക്ക് പോകാമായിരിക്കും ഞാൻ താങ്കളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബലഹീന സഹോദരനെ കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ ശക്തരായ നാം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ചും കൂടി ആകുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു എന്റെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ഉടവ് സംഭവിക്കാതെ തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുവാൻ എനിക്ക് ആവും എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടുമുക്കാലും ചിത്രങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ തന്നെ മനം മടുപ്പിക്കുന്നവയാണല്ലോ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവ അപ്പോൾ അത് കണ്ടാലത്തെ സ്ഥിതി ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആരും പുണ്യം കിട്ടാനല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നടത്തുന്നതിലുപരി ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് അവ പരീക്ഷിച്ച് നശിക്കുവാനാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെ അത് കണ്ടതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കാണാറുള്ളത് ഏതായാലും അവ കണ്ടാൽ തന്നെ അവ എന്നെ സ്വാധീനിക്കാറില്ല എന്നാൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ബലഹീന വിശ്വാസിക്ക് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഉലയ്ക്കുകയും അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം ആത്മീയമായി തളർത്തിയെന്നും വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി വീട്ടിലിരുന്നു പോലും ഇത് കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നാം ഇപ്രകാരം ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അവരും അതിനെ പിന്തുടരും ഒടുവിൽ നല്ലതിനുവേണ്ടി താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് മോശമായ വഴിയിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കും 
വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തനായ താങ്കളുടെ പെരുമാറ്റം വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനായ ഒരാളെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതത്രേ ഇന്നാർക്ക് അത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടായിക്കൂട താങ്കളെക്കാൾ വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരായ ചിലർ താങ്കളെ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ ബലഹീനതകളെ ചുമക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ തന്നെ പ്രസാദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അശക്തരായ വിശ്വാസികൾക്കു വേണ്ടി നാം നമുക്ക് തന്നെ പ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം എന്നത്രേ പൌലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൌലോസ് തന്നെ തന്നെ ശക്തരായ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ശക്തരായ വിശ്വാസികൾ ബലഹീന വിശ്വാസികളുടെ വിചാരങ്ങളും മുൻവിധികളും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൌലോസ് അപ്പുസ്തലൻ പറയുന്നു അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് സമയമെടുത്ത് അപ്രകാരം ചെയ്യൂ എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നതുവരെയും അവരെ തളർത്തരുതേ ഒന്ന് ഗുരുന്തിയർ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ ആഹാരം എന്റെ സഹോദരന് ഇടർച്ചയായി തീരുമെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരന് ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരു നാളും മാംസം തിന്നുകയില്ല മാംസം തിന്നുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് എന്റെ സഹോദരന് ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ മാംസം ഭക്ഷിക്കയില്ല എന്നത്ര പൗലോസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗുരുന്തിർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം അന്വേഷിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ നാം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തുള്ളുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മാത്രമേ സമയം കാണുകയുള്ളല്ലോ എന്നല്ലേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതുതന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം വാക്യം നോക്കി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തൻ കൂട്ടുകാരനെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ നന്മയ്ക്കും ആത്മീക വർധനയ്ക്കും വേണ്ടി അവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്നർത്ഥം അവനെ വളർത്തേണ്ടതിനായി അയൽക്കാരുടെ ആത്മീക വർധനയായിരിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം ഇത് ചിന്തിക്കാറേയില്ല ഒന്ന് ഗുരുന്തിർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രനെങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദാസനാക്കി യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെ പോലെയായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവൻ അല്ല എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെ പോലെ ആയി വിശുദ്ധ പൌലോസ് പണ്ട് ആ യഹൂദ നേർച്ച കഴിച്ച കാര്യം ഓർക്കുന്നുവല്ലോ ആ നേർച്ചയും തുടർന്ന് തല ക്ഷൌരം ചെയ്തതും എരുസലേമിലേക്ക് നേർച്ച കഴിപ്പാൻ പോയതും എല്ലാം ഒരു വലിയ പങ്ക് ആളുകൾ വിമർശിക്കാറുണ്ട് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട ഭാഗത്ത് പൌലോസ് പറയുന്നതാകുന്നു അതിന്റെ വിഷയം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പൌലോസ് അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് മനസ്സിലാകും യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെ പോലെയായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവൻ അല്ല എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെ പോലെയായി ഒന്ന് വരുന്നതിൽ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത് നോക്കണേ തെറ്റാകുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവമക്കൾ ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര പാപമെന്ന് കാണുന്ന വിവാദപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം മറക്കരുത് ആ ചലച്ചിത്രം കാണുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഞാനൊരു പടം കാണുവാൻ പോകാമോ പിന്നെന്ന അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കാരെയെങ്കിലും ദൈവഭാഗത്തേക്ക് നേടാം എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോകരുതോ താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം താങ്കൾക്ക് എത്രമാത്രം അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് എന്റെയും പ്രശ്നം ഒരു മിമിക്രി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കയറിയിരുന്ന് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു ഒടുവിൽ ലജ്ജിതരായി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടതായി വന്നു
നിശാ ക്ലബുകളിൽ വരുന്നവരെ നേടുവാൻ അയാൾ തുടർന്നും അവിടെ പോകുകയും അവരോടൊപ്പം ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്തു അതിന് ഒരു നല്ല വശം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ദേഹം ഒടുവിൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ പിന്മാറിപ്പോയി അവർ ലഹരി കൂടിയ മദ്യങ്ങൾ കഴിച്ചപ്പോൾ അവരുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ ഈ സുഹൃത്ത് ലഹരി തീരെ ഇല്ലാത്ത മദ്യം കഴിച്ചു അയാൾ ആരെയും നേടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ തന്നെ ഒരു വലിയ മദ്യപാനിയായി തുടർന്നും മുൻപോട്ടു പോയി എന്നതാണ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സത്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാകുന്നു എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് താങ്കൾ ഒരാളെ നേടുവാൻ പോകുമ്പോൾ താങ്കളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആ ആള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എന്നാൽ ഈ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് വിജയിക്കുന്ന ഏതാനും പേർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ താങ്കളുടെ വിളി താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താകുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദൃഢമായ ആ വിശ്വാസം താങ്കൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലായിരിക്കും പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും തിരുവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠ മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു വേർപാടിന്റേതായ മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ ഒന്ന് ദൃഢവിശ്വാസം അതായത് ഉറച്ച ബോധം എന്ത് ചെയ്താലും പൂർണ്ണ ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇത് ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന ഉറച്ച ബോധം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം ദൃഢവിശ്വാസം ഉറച്ച ബോധം രണ്ട് മനസാക്ഷി നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി മനസാക്ഷിയിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകരുത് മനസാക്ഷിയെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് മനസാക്ഷിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അങ്ങനെ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധവും ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാകുന്നു നാം പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതെ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു പറയരുതായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത് അന്നാരെയും വകവയ്ക്കാതെ മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും നോക്കാതെ എടുത്തു ചാടി ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്നാകെ അസ്വസ്ഥത അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത് കാണുമ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത മനസാക്ഷി മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നാം ഇന്ന് കണ്ടതാണല്ലോ കരുതൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണത് വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരായവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ദൃഢത ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വികാരത്തിനും മുൻവിധിക്കും നാം പരിഗണന നൽകേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ താങ്കളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തിരുവചനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എടുക്കരുത് തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവയിൽ നാം ഇടപെടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനോ തിരുവചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതെ ഈ മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റനേകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും അതാണല്ലോ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നിന്ന എന്റെ മേൽ വീണു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവും തന്നിൽ തന്നെ പ്രസാദിച്ചില്ല അറുപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാപവചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഒരു സങ്കീർത്തനം അത്രേ ഈ അറുപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതുപോലെ മഷിഹായെ സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭമായ ഒന്നത്രേത് ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും തന്റെ താൽപര്യങ്ങളോ സുഖങ്ങളോ സൌകര്യങ്ങളോ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണ്ട് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മാതൃകയായി കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വാദ വിഷയമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അത്രേ ഒരു വേദപണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുന്ന പ്രവണത തിരുവചനത്തിലെങ്ങുമില്ല കാരണം ഒരു നല്ല മാതൃക കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയോ ഇല്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മാതൃകയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളിടത്തെല്
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൗകര്യം മാത്രം നോക്കുന്നതിനാലല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീയമായി വളർത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലല്ലേ നമുക്ക് അധികം തലവേദന ഉണ്ടാകാറുള്ളത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ എത്ര പ്രായോഗികമാകുന്നു എന്ന് കാണുക വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തനായ ഒരു ദൈവപൈതൽ ബലഹീനായ ഒരു വിശ്വാസിയെ കരുതേണ്ട രണ്ട് വിധം ആകുന്നു നാം ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് നാം അശക്തരുടെ ബലഹീനതകളെ ചുമക്കണം നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടേതായ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അശക്തർക്കാണ് അവ കൂടുതൽ എന്ന് മാത്രം നാം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകൾ സഹിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല തന്റെ ബലഹീന ശിഷ്യന്മാരെ ക്രിസ്തുദേവൻ സഹിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ നാമും അവരുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുകയും അവർക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയാകുന്നു നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നത് പിന്നെ നാം നമ്മെ തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ സ്വയം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും അതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാറാത്ത തലവേദന സ്വയം ത്യജിക്കുവാൻ നമ്മെ ഉപദേശിച്ച യേശു കർത്താവിനെ നാം മറന്നു എന്ന് ചുരുക്കം മറ്റുള്ളവരെ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെ നെണ്ണുവാൻ സാധിക്കാത്തിടത്തോളം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അമ്മാവിയമ്മ മരുമകളെ ശ്രേഷ്ഠ എന്നെണ്ണണം മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മയെ ശ്രേഷ്ഠ എന്നെണ്ണണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ശ്രേഷ്ഠരെന്നെണ്ണണം മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെയും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെയും ശ്രേഷ്ഠരെന്നെണ്ണം കീഴ് ജീവനക്കാരൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ ശ്രേഷ്ഠനെന്നെണ്ണം മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനെ ശ്രേഷ്ഠനെന്നെണ്ണം നോക്കണേ താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതൽ എങ്കിൽ വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് ഞാനൊരു വ്യായാമം നിർദ്ദേശിക്കാം ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഓരോ പേജിൽ താങ്കൾ ഓരോ ദിവസവും ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകൾ കുറിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം എന്നും ഏറ്റവും അടുത്തിടപെടുന്നവരുടെ പേരുകൾ എഴുതുക ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അയൽവക്കക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോരുത്തർ തങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എഴുതൂ അങ്ങനെ താങ്കൾ സ്ഥിരമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കാട്ടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിയെ താങ്കൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായി ശ്രേഷ്ഠയായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തുക സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തുന്നിരിക്കും അഥവാ ആരെയെങ്കിലും താങ്കളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ആളുമായി ഇടപഴകുവാൻ ശ്രമിക്കൂ ആ ആളിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ ആളിനെ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതത്രേ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സുഹൃത്തെ നാം മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത് അതാണല്ലോ അവൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയും നിന്ന് സഹിച്ചു സുഹൃത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാകട്ടെ കൂടുതൽ ഇമ്പകരമാകട്ടെ മധുരതരമാകട്ടെ അത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് ഓർത്തോണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ